Halo semuanya di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya mirroring dari handphone handphone ini ke laptop nanti dari laptop pun bisa di uh, extend lagi ke ini ke TV layar yang lebih besar nah nanti mirroring dari handphone ke laptopnya itu dia bisa pakai kabel atau wireless kalau wireless nanti jadi harus uh, connect ke wifi dulu jadi nanti laptopnya connect ke wifi si handphonenya juga connect ke wifi nah kalau udah satu jaringan wifi nanti bisa connect ke laptop nah nanti juga bukan cuman uh, satu handphone yang connect ke laptopnya tapi uh, tiga handphone ini bakal connect ke laptop itu uh, sekaligus di sini ada iPhone 6s ada uh, Redmi A1 dan ini Asus Zenfone 2 setelah nanti ini tiga-tiganya dicobain untuk uh, mirror ke laptop nanti setelah itu coba kalau handphonenya dipakai uh, jadi remote buat spark dan nanti kita lihat hasilnya di laptop ini atau di TV oke okay. kita konek ke laptop handphone-handphone tadi kita bakalan pakai aplikasi ini Power Mirror Power Mirror itu tampilannya seperti ini nah dia nanti ada pilih wifi connection ataupun USB connection dan dia bisa buat Android dan iOS <tuh> Untuk aplikasinya sendiri bisa di download di apawarsoft.com. Nanti di sini bisa coba di masuk ke produk and solution, terus pilih uh, power mirror. Nah, tinggal di download aja aplikasinya. Ini ada yang versi Mac dan versi Windows selain aplikasi di laptopnya di handphone masing-masing pun harus di download juga aplikasi yang sama nanti aplikasinya bisa di download di kalau di Play Store itu ada Power Mirror nah ini a power mirror nanti ini bisa di download di download di handphone android kalau untuk app store sendiri oh iya untuk uh, di iphone itu tidak perlu pakai aplikasi karena kalau di iphone dia pakai caranya seperti ini jadi nanti pakai airplay mirroring cukup buka control centernya nanti ada opsi uh, add, add, add play mirroring seperti ini kalau aplikasinya udah di download dan nanti tampilan seperti ini untuk yang pertama kita coba koneksiin uh, iPhone nah ini iPhone kan di control center di bawahnya ada opsi buat screen mirroring nih. Nah, sekarang ini wifi-nya belum aktif, maka di sini belum ada apa-apa nih. Sekarang kelihatan dulu. Nah, sekarang kita pilih dulu wifi-nya. Setelah nanti dia terkoneksi, tunggu icon di sini. Nah, ini udah ada. Kita coba screen mirroring. Nah, ini sekarang udah ada nih. Opsinya, nah ini kita klik aja nih. Nah bisa dilihat sekarang di 
layar tampilannya sama sama di handphone lihat kan jadi ini misalkan kita buka aplikasi DJI Go nanti di layar dia akan mengubah orientasinya otomatis misalkan ketika kita masuk ke kamera view nah orientasinya dia rubah sendiri nih Oke, okay. okay, ini kita lihat tampilannya sama, cukup real time ya. Jadi uh, yang berubah di handphone langsung terlihat di layar laptop juga. <tuh> Sekarang ini kita biarin dulu, tetap terkoneksi. Sekarang kita buka lagi pakai Android. Nah ini pakai kebetulan saya pakai Um, Xiaomi A1. Di sini aplikasinya saya udah install juga, Power Mirror. Nanti tinggal dibuka aja, tampilannya seperti ini. Nah, ini di bawah ada nih ikon bulat ini yang biru kita tap, dia akan cari. Nah, ini juga tampil sekarang di sini. Sekarang kita coba pilih font screen mirroring nanti kalau misalkan mau dibalik gitu si yang tampil di layar laptop ditampilin di handphone juga bisa tapi untuk sekarang kita mau mirroring dari handphone ke laptop nah kita pilih start now oke jadi bisa dilihat sekarang di Laptop tampilannya sekarang ada dua, satu iPhone, ya, satu Android. Android ini kebetulan di Android ini kebetulan saya install aplikasi uh, TSS. Kita coba buka aja. Gak lama ya. Nah ini jadi bisa. Offline. Nah, sama juga seperti ini tampilannya. Sama kan? Oke. Nah, sekarang untuk yang ketiga, <tuh> saya mau coba koneksiin. Zenfone, Zenfone, Asus Zenfone 2 ini lumayan lawas. Ini mau saya koneksiin pakai kabel. Kita pakai kabel biasa, micro USB biasa, sama ini ujungnya USB. Oke, jadi ini kita koneksiin ke. untuk yang Android koneksi lewat kabel nanti setelah kita colok kabelnya ke handphone di layar ada opsi seperti ini juga di tab USB connection jadi ada pilih USB device nah ini adalah Asus Zenfone 2 yang terkoneksi kalau kita klik dia akan initiate sendiri dan ya koneksi nah bisa dilihat ini juga coba saya buka di DJI Go yang ini juga iPhone saya buka lagi kita buka di DJI ini juga sama biar di situ nah ini juga sama <tuh> kita konekin lagi pasti mirroring nah saat now jadi sekarang di layar di laptop ada tiga tampilan handphone
oke okay. bisa dilihat di sini kalau mi Xiaomi A1 dia lebih responsif ya sama iPhone juga responsif sama apa jadi ketika kita klik di sini di layar juga langsung berubah tapi kalau yang Asus Zenfone ini agak sedikit ada delay karena ya mungkin spesifikas Zenfone juga sih jadi tampilannya lebih lambat dibandingin nah, kalau dilihat kita akan kita buka ke sini device nya oh nggak bisa ini harus connect dulu ke itu ke nah sekarang gimana kalau dari laptop ini kita coba untuk dari laptop ini nih kita coba koneksin ke TV jadi salah satu tampilan dari handphone nih itu uh, kita buat full screen di satu layar TV ini kita coba ya nah salah satu tampilan di sini dari tiga handphone ini ini kan sekarang juga ada tiga nih kita mau cobain connect ke TV sebentar <tuh> yang satu bisa full screen kita coba koneksi kabel HDMI nya oke okay, sekarang udah nih nah kita pindahin satu nah sekarang ada satu tuh di yang udah masuk ke TV ini mau saya coba full screen satu cara ini dipindah dulu nah ini kita full screen aja nah seperti itu bisa dilihat nih full screen ya kita buka di GI Go misalkan nih Nah, jadi ketika kita masuk ke kamera view nah udah tuh full satu TV layarnya sama kayak gini ya nah jadi lebih enak kan kalau selain pilot mau lihat uh, live streamnya juga jadi nggak perlu mantengin handphone yang sama jadi bisa ke display yang besar jadi nggak ganggu pilotnya nah sekarang kita coba koneksiin si um, drone pakai handphone ini kan kita lihat di tv oke okay? oke okay. kita coba koneksiin karena dari handphone ini ke laptopnya itu connect lewat wifi maka nanti koneksi dari handphone ke drone nya itu pakai kabel OTG oke okay. kita coba pasang dulu ini
ับนะเสร็จเลียสครั้งตามพิลันดีเรมอนสมาดีที่ซ้ำมาอย่างดิสมิสดีนอร์ดูลtiga drone sekaligus ke dalam satu laptop. Nah ini kan tadi dari remote dari remote ke lap, ke handphonenya kan pakai kabel OTG nih. Karena kan ini dari handphone ke laptopnya konek pakai WiFi, ya kan? Nah nanti kalau misalkan uh, dari handphone ke laptopnya konek lewat kabel Thank you. 
Dan lihat delaynya sudah terlalu jauh Ke sini ke handphone aja udah ada delay Di laptop tambah ada delay lagi Kita coba di iPhone delaynya seberapa jauh Connect lagi WiFi di sini. Eh, sorry, kawat oh, iPhone ke. Sudah pun WiFi itu ke WiFi rumah. Sudah, jadi dia bisa dimeror. Ada di atas. <tuh> Kita masuk lagi tadi ke DJI Go Ini dia Nah ini kita buat Lotion juga Kita konekin kabel roti gini Sekarang seberapa jauh sih uh, delay-nya, tapi susah kali, senang aja Kalau ini delay ke handphonenya sedikit, tapi delay ke TV-nya masih sama sih, masih lumayan jauh juga sih. Ya, cukup lah untuk second display. Oke, okay. dulu aja. Nanti kalau mau coba tebang sendiri, silahkan. Oke, okay, second display seperti ini. Nanti juga saya coba untuk terbang di luar cuman kan di luar kayaknya nanti susah untuk connect ke wifi rumah jadi kemungkinan nanti pakai uh, wifi tethernya si android aja oke okay. itu dulu ya